வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோல பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஏழு அணிகளும் அணி கோவைகளும் இதுல எடுத்துக்காட்டு ஏழில் இருபத்தி நான்கு பார்க்க போறோம் என்ன கொடுக்குறாங்க பாருங்க இந்த அணி கோவை இந்த அணி கோவை மதிப்பு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்டூ ஒய் மைனஸ் இசட் இன்டூ இசட் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் ஒய் இசட் பிளஸ் இசட் எக்ஸ் நம்ம நிரூபிக்கணும் சரியா இந்த அணி கோவைய நம்ம முதல்ல ஏன்னு எடுத்துக்கலாமா ஏ அணி கோவை ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்று 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 எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இசட் ஸ்கொயர் அதுக்கு அடுத்தது எக்ஸின் அடுக்கு மூணு ஒயின் அடுக்கு மூணு இசட்டின் அடுக்கு மூணு சரியா இப்ப பாருங்க நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொன்னா நம்ம செக் பண்ண போறோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒயின் இருக்கா அப்போ எக்ஸ் இருக்க இடத்துக்கு நம்ம ஒயின்னு மாத்தணும் எக்ஸ் எக்ஸ் இருக்க இடத்துக்கு ஒயின்னு பிரதிட்டு நமக்கு என்ன வரணும் ஆன்சர் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அந்த அணிக்கோ இடம் மதிப்பு ஜீரோ வந்துச்சுன்னா எது காரணி எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் என்பது காரணி இப்ப பாருங்க என்ன செய்ய போறோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்னு நம்ம பிரதிட போறோம் அப்போ இந்த அணிக்கோவை ஏ வந்து எப்படி மாறும்னா ஒன்று 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 எக்ஸ் இருக்கா எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய் அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் இந்த ஒய் ஸ்கொயர் அப்படியே தான் வரும் இசட் ஸ்கொயர் அப்படியே வரும் எக்ஸ் எங்கே இருக்கோ அங்கே மட்டும் ஒய் இங்கே எக்ஸ் இருக்கா எக்ஸு பதில் ஒய் அப்போ ஒயின் அடுக்கு மூணு இந்த ஒயின் அடுக்கு மூணு அப்படியே வந்துடும் இசட்டின் அடுக்கு மூணு அப்படியே வந்துடும் சரியா இப்போ பாருங்கள் இதில் எத்தனை நிறைகள் சமமாக இருக்குது ரெண்டு நிறைகள் சமமாக இருக்குது ஒரு அணிக்கோவில் இரண்டு நிறைகள் சமமாக இருந்தாலே அதோட மதிப்பு ஜீரோ ஜீரோ வந்துருச்சு என்ன செய்யும் போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்னு பிரதிடும் போது அப்போது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் என்பது ஒரு காரணி இந்த இடத்துல என்ன வரணும் ஆர் மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஆறுன்றது என்ன அப்படின்னா சமமாக இருக்கக்கூடிய நிறைகளின் எண்ணிக்கை அல்லது நிரல்களின் எண்ணிக்கை இங்கே எத்தனை இருக்குது இரண்டு நிறைகள் இருக்குது அப்போ இந்த ஆறுக்கு பதிலாக நம்ம ரெண்டுன்னு பிரதிடுவோம் அப்போ ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஒன்றுன்னே ஆயிரும் அப்போ நமக்கு என்ன தான் வரும் இந்த இடத்துல எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யே இதோட அடுக்கு ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று இல்லையா அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒயின் அடுக்கு ஒன்று தான் இந்த அடுக்கில் ஒன்று போட்டாலும் சரி போடலாம் சரி தேர் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் என்பது ஒரு காரணி ஆகும் இது ஒரு காரணி இதே போன்று நம்ம அடுத்து என்ன செய்வோம் இங்கே பாருங்க ஒய் மைனஸ் இசன் இருக்கா அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு இசன் பிரதிடுவோம் நம்ம கண்டிப்பாக ஜீரோ தான் வரும் அப்போ ஒய் மைனஸ் என்பது ஒரு காரணி அதுக்கடுத்து இசட் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கா அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிரதிடுவோம் கண்டிப்பாக அந்த அணிக்கோவிட மதிப்பு ஜீரோ தான் வரும் அப்போ இசட் மைனஸ் எக்ஸ் என்னவா தான் இருக்கும் ஒரு காரணியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் இதை மட்டும் எழுதிட்டா போது எல்லாத்தையும் போட்டு காமிக்கணும் அவசியம் இல்லை இதே போன்றுன்னு போட்டு இந்த ரெண்டுக்கும் அப்படியே நம்ம எழுதிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் அடுத்தது இதை வந்து நம்ம செக் பண்ண முடியாது இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய் ஒய் இசட் ரெண்டு சேர்ந்து சேர்ந்து இருக்கு நம்ம எதுவும் செய்ய முடியாது இப்ப வாங்க நமக்கு தேவையான முக்கியமானது எம் மதிப்பு நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் எம் என்ன காரணிகளின் பெருக்கலின் படி காரணிகள் பெருக்கல் இருக்கணும் அப்போ அதோட படி அதுக்கு அடுத்தது அணிக்கோவையின் பிரதான மூளை விட்டங்களின் பெருக்கலின் படி இப்போ பாருங்கள் இந்த பிரதான மூளை விட்டத்தில் என்ன இருக்கு ஒன்று ஒய் ஸ்கொயர் இசட்டின் அடுக்கு மூணு ஒன்று ஒய் ஸ்கொயர் இசட்டின் அடுக்கு மூணு இதை பெருக்கிட்ட என்ன வரும் ஒய் ஸ்கொயர் இசட்டின் அடுக்கு மூணு தான் வரும் அப்போ இதோட கெழு என்ன பாருங்க இதோடைய படி என்ன பாருங்க கெழு இல்லை படி இந்த காரணிகளின் படி அப்போ பெருக்கல்ல இருக்கும் அடுக்கு நம்ம கூட்ட தான் செய்யணும் ரெண்டே மூணு வேணா ஐந்து என்ன வந்திருக்கு ஐந்து என்னது இதனுடைய படி ஐந்து இந்த காரணிகளோட படி பாருங்க இதோட படி ஒன்று இதோட படி ஒன்று இதோட படி ஒன்று 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 கூட்டினா என்ன வரும் மூணு அப்போ இந்த படி இந்த படி என்னுடைய வித்தியாசம் தான் நமக்கு வேணும் அப்போ தான் மைனஸ் பண்ணணும் மூணு சரியா அஞ்சுலேருந்து மூணு கழிச்சா ரெண்டு இந்த எம் என்னன்னு சொல்கிறோம் பாருங்க வித்தியாசம் எதுக்கு இடைப்பட்ட வித்தியாசம்னா காரணிகளின் படிக்கும் இந்த கொடுத்திருந்த அணிக்கோவையின் பிரதான மூளை விட்டத்தின் பெருக்களின் படிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் வித்தியாசம்னா நம்ம கழிக்கணும் அப்போ இந்த பிரதான மூளை விட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய படி என்னென்ன பெருக்களின் படி என்னென்ன ஐந்து காரணிகளின் படி என்னென்ன மூணு அப்போ அஞ்சுலேருந்து மூணு கழிச்சா ரெண்டு எம்மோட மதிப்பு ரெண்டு அப்படின்னா நமக்கு தேவையான காரணி என்னென்னா கே இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எல் இன்டு எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இசட் ப்ளஸ் இசட் எக்ஸ் இதான் என்னது நமக்கு தேவையான காரணி எப்போ எம்மோட மதிப்பு ரெண்டா இருந்துச்சுன்னா இந்த இது எம்மோட மதிப்பு ஒன்று அடிச்சா அதுக்கு வேற எம்மோட மதிப்பு ஜீரோ வச்சா வெறும் கே மட்டும்தான் இந்த இது மட்டும் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் எம்மோட மதிப்பு
இந்த மூன்று காரணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த காரணி கூட x மைனஸ் ஒய் ஒய் மைனஸ் இசட் இசட் மைனஸ் ஐ இது கூட இந்த இதுவும் சேர்ந்து வரும் சரியா எழுதிடலாமா பாருங்க என்ன இருக்கு ஒன்று 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 எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இசட் ஸ்கொயர் எக்ஸின் அடுக்கு மூணு ஒயின் அடுக்கு மூணு இசட்டின் அடுக்கு மூணு ஈக்குவல் டு நம்ம மூன்று காரணிகளை நம்ம நிரூபிச்சிருக்கோம் என்ன எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யே அதுக்கு அடுத்தது ஒய் மைனஸ் இசட்டு அதுக்கு அடுத்தது Z மைனஸ் எக்ஸு இது கூட எது சேர்ந்து வரும் இந்த எது சேர்ந்து வரும் பெருக்கில் தான் வரும் கே இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எல் இன்டு எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இசட் ப்ளஸ் இசட் எக்ஸு பிராய்டை கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணிங்க இப்போது இந்த கே மற்றும் எல்லோட மதிப்புகள் நம்ம கண்டுபிடிச்சி இங்கே கொண்டு வந்து பிரதிட்டோம்னா நமக்கு கணக்கு முடிஞ்சிடும் கணக்கு கொஞ்சம் பெருசாக தான் வரும் பாருங்கள் இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் ஃபை இசட்டுக்கு நம்மளாக மதிப்பு கொடுக்க போகிறோம் என்ன கொடுக்கலாம் பாருங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு கொடுங்க ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு கொடுங்க இசட் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுக்கலாம் மைனஸ் ஒன்று கொடுப்போமா இல்லை ரெண்டு கூட கொடுத்துங்க எதுனாலும் கொடுத்துக்கலாம் ரெண்டு கூட கொடுத்துங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த ஒன்று 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 அப்படியே வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பல என்னது ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ ஒய்க்கு பல என்ன ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று இசட் இசட்டுக்கு பல என்ன ரெண்டு ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு இந்த மதிப்பு நம்மளாக தான் எடுக்கிறோம் சரியா அதுக்கு எடுப்பாங்க எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ ஜீரோ நடுக்கு மூணு ஜீரோ ஒய்க்கு பதிலாக ஒன்று ஒன்றின் நடுக்கு மூணு ஒன்று அதுக்கு இசட்டுக்கு பதிலாக ரெண்டு ரெண்டின் நடுக்கு மூணுனா எட்டு சரியா ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் எக்ஸுக்கு வந்து ஜீரோ அப்படியே பிரதிடுங்க ஜீரோ ஒய்க்கு வந்து ஒன்று இன்டு ஒய்க்கு வந்து ஒன்று மைனஸ் இசட்டுக்கு வந்து ரெண்டு இசட் மைனஸ் எக்ஸு இசட்டுக்கு ரெண்டு மைனஸ் எக்ஸுக்கு ஜீரோ பிராக்கெட் இது பண்ணிங்க கே அப்படியே வந்துடும் எக்ஸுக்கு பல என்னது ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ ஒய்க்கு வந்து ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று இசட்டை ஸ்கொயர் பண்ணால் இசட் வந்து ரெண்டு 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 ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு ப்ளஸ் எல் இன்டு இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸை ஒய்யும் பெருக்கணும் எக்ஸை ஒய் எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோ ஒய்யோட மதிப்பு ஒன்று பெருகிட்டா ஜீரோ ப்ளஸ் ஒய்யும் இசட்டையும் பெருக்கணும் ஓ ரெண்டா ரெண்டு இசட்டையும் எக்ஸையும் பெருக்கணும் ரெண்டையும் ஜீரோ பெருக்கினா ஜீரோ சரியா இப்போ சுருக்கிடலாம் பாருங்கள் நம்ம முதல் நிறை வழியாக விரிவுபடுத்தினா நமக்கு ஆன்சர் ஈஸியாக வந்துடும் ஏன்னா ரெண்டு இது வந்து ஜீரோ இருக்குது அப்போ இது வந்து ப்ளஸ்ஸு ஒன்று போட்டுக்கிட்டு இந்த ஒன்று இருக்கக்கூடிய நிறை நிரல்களை நம்ம மறைச்சிடலாம் பாருங்கள் ஒன்று இருக்கக்கூடிய நிறை நிலை நம்ம மறைச்சிட்டோம்னா ஓரட்டா எட்டு மைனஸ் ஒரு நாளாக நாலு மைனஸ் பண்ணணும் சரியா அவ்வளோதான் இதுக்கு அடுத்து வர இந்த ஜீரோவில் நம்ம எடுக்கணும் அவசியம் இல்லை அது என்ன மாறிடும் ஜீரோவாக மாறிவிடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒன்று இல்லையா ஒன்று மைனஸ்னா மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு மைனஸ் ஜீரோ ரெண்டு இந்த இடத்துல ஒன்றே நாலு கூடனா ஐந்து ஐந்து கே ஐந்து கே ப்ளஸ் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ரெண்டே எல்லைங்க பெருக்கணும்னா இரண்டு எல் இப்போது இந்த இடத்துல பாருங்கள் எட்டுலேருந்து நாலு கழிச்சார் நாலு நாலே ஒன்றையும் பெருக்கினா நாலு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்றே மைனஸ் ஒன்றும் பெருக்கினா ப்ளஸ் ஒன்று ஒன்றே ரெண்டே பெருக்குனா ரெண்டு இல்லையா அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ஐந்து கே ப்ளஸ் இரண்டு எல் அப்போ மாற்றி எழுதிடலாமா இந்த ரெண்டு உள்ளே பெருக்கிடுங்க இரஞ்சா பத்து கே அதுக்கடுத்து ரெண்டு ரெண்டாக நாலு ப்ளஸ் நான்கு எல் ஈக்குவல் டு நான்கு இது சமன்பாடு ஒன்று இப்போ பாருங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு சமன்பாடு நம்ம உருவாக்கணும் என்ன செய்யலாம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ன செஞ்சுருக்கோம் எக்ஸுக்கு ஜீரோ ஒய்க்கு ஒன்று இசட்டுக்கு என்ன எடுத்துருக்கோம் ரெண்டு நேரத்துக்கு இப்போ வேறு ஏதாவது மதிப்பு எடுத்துக்கலாம் என்ன எடுக்கலாம் பாருங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு ஒய்யோட மதிப்பு என்ன எடுக்கலாம் மைனஸ் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் இசட்டுக்கு வந்து ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் இசட்டுக்கு வந்து ஜீரோ என்னனாலும் எடுத்துக்கலாம் எப்படி எடுத்தால் நமக்கு ஈஸியாக இருக்குமோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த இது ஒன்று அதுக்கடுத்து பாருங்கள் எக்ஸு எக்ஸுக்கு விலை என்னது ஒன்று இங்கே ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் ஒன்றின் அடுக்கு மூணு வந்தாலும் ஒன்று தான் அப்போ ஒன்று ஒன்று ஒய் இருக்க இடத்துக்கு மைனஸ் ஒன்று இந்த ஒன்று அப்படியே வந்துடும் இங்கே என்ன வரும் ஒய்க்கு விலை மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன்று இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று எத்தனை தடவை மூணு தடவை எழுதி பாருங்கள் நமக்கு என்ன தான் வரும் மைனஸ் ஒன்று
ஒன்று மைனஸ் பண்ணணும் ஒய்யோட மதிப்பு என்ன ஒய்யோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் அதுக்கு அடுத்தது ஒய் மைனஸ் இசட் ஒய்யோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் பண்ணணும் எதை இசட்டை இசட்டோட மதிப்பு என்ன ஜீரோ அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் இசட் மைனஸ் எக்ஸ் இசட்டோட மதிப்பு ஜீரோ மைனஸ் பண்ணணும் எதை எக்ஸ் எக்ஸோட மதிப்பு என்ன ஒன்று அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் கே இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ தான் ப்ளஸ் எல் இன்டூ எல் இன்டூ பாருங்கள் இந்த இடத்துல பாருங்கள் எக்ஸே ஒய்யும் பெருக்கிறோம் எக்ஸோட மதிப்பு ஒன்று ஒய்யோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன்று பெருக்கிற என்ன வரும் மைனஸ் ஒன்று ஒய்யும் இசடையும் பெருக்கும் ஒய்யோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன்று இசடோட மதிப்பு ஜீரோ அப்போ நமக்கு என்ன வரும் பெருக்கும்போது ஜீரோ தான் வரும் இசட்டு எக்ஸு இசட்டோட மதிப்பு ஜீரோ இதோட மதிப்பு ஒன்று அப்போ பெருக்கும் என்ன வரும் ஜீரோ தான் வரும் ப்ராக்கெட்டை கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணிங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம எது வழியாக விரிவுபடுத்தினா நமக்கு கணக்கு ஈஸியாக முடியும் மூன்றாவது நிறை வழியாக விரிவுபடுத்தலாமா அப்போது ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ இது வந்து ப்ளஸ் தான் வரும் இந்த குறியீடு ரொம்ப முக்கியம் அப்போ பாருங்கள் ஒன்று இன்டூ இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒன்று இருக்கக்கூடிய நிறை நிரல்களை நம்ம மறைச்சிடணும் மறைச்சிடலாமா இந்த ஒன்று இருக்கக்கூடிய நிறை நிரல்களை நம்ம மறைச்சிட்டோம் மறைச்சு பாருங்கள் ஒன்னையும் மைனஸ் ஒன்னையும் பெருக்குனா மைனஸ் ஒன்று அதுக்கடுத்து மைனஸ் பண்ணணும் ஒன்னையும் ஒன்னையும் பெருக்குனா ஒன்று சரியா ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ரெண்டு இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று இந்த இடத்துல கே ஒன்னே ஒன்றே கூட ரெண்டு ரெண்டே ஜீரோ கூட ரெண்டு ரெண்டே கேவும் பெருக்குனா இரண்டு கே இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஜீரோ ஜீரோ இதாயிரும் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று எல்லையும் பெருக்குனா மைனஸ் எல் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று என்ன வரும் மைனஸ் இரண்டு இல்லையா மைனஸ் ரெண்டே ஒன்றையும் பெருக்குனா மைனஸ் இரண்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்றே மைனஸ் ஒன்று பேருனா ஒன்று ஓ ரெண்டா ரெண்டு இரண்டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் என்ன இருக்குது ரெண்டு கே மைனஸ் எல் அப்படியே வந்துடும் அடுத்த ஸ்டெப்பு இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும் ஓ ரெண்டா ரெண்டு எப்படின்னா இது பெருக்கில் இருந்து வந்தால் வகுத்தலாம் மாறும் அப்போ கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன்று மட்டும் இருக்குது சைடு மாற்றி எழுதிடலாமா இரண்டு கே மைனஸ் எல்லு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று இந்த ஸ்டெப் புரியுதா பாருங்கள் இந்த ரெண்டு பெருக்கில் இருக்குது இங்கே வந்து என்ன மாதிரி வகுத்தில் மாறிடும் அப்போ தொகுதியில் இருக்கிற ரெண்டு பதில் ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே எதுவுமே ஒன்று இருக்கிற அர்த்தம் என்ன ஒன்று மைனஸ் ஒன்று அது அப்படியே சைடை மாற்றி எழுதிட்டோம் ரெண்டு கே மைனஸ் எல் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் ஒன்று இது சமன்பாடு ரெண்டு இப்போ பாருங்கள் ஒன்றாவது சமன்பாடே ரெண்டாவது சமன்பாடு தீர்த்து நம்ம எதோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் கே மற்றும் எல்லின் மதிப்புகளை கண்டுபிடிச்சு நம்ம கொண்டு போய் பிரதித்தாக தான் நமக்கு கணக்கு முடியும் சரியா இப்போ பாருங்கள் எதை நம்ம நீக்கலான்னா இந்த முதல் சமன்பாட்டை எடுத்து அப்படியே எழுதுங்க என்ன இருக்கு முதல் சமன்பாட்டில் பத்து கே ப்ளஸ் நான்கு எல் ஈக்குவல் டு நான்கு எல்ல நீக்கிடலாமா எல்ல நீக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நாலு வரணும் ஆனால் இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ என்ன செஞ்சிடலாம் நாலு கொண்டு பெருக்கிடலாமா ரெண்டாவது சமன்பாட்டை நாலு கொண்டு பெருக்கிறோம் அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் நாலு கொண்டு பெருக்கிறோம் இங்கே ரெண்டு இருக்குது நாலு ரெண்டா எட்டு கே அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் இந்த இடத்துல மைனஸ் இருக்குது நாலு கொண்டு பெருக்கிறோம் நாலு எல் ஈக்குவலுங்க மைனஸ் ஒன்று இருக்குது மைனஸ் ஒன்று நாலு கொண்டு பெருக்கிட்டா மைனஸ் நான்கு இப்போ பாருங்கள் இது கேன்சல் ஆயிரும் ப்ளஸ் நாலு எல் மைனஸ் நாலு எல் கேன்சல் ஆயிரும் நாலுலேருந்து நாலு கழிச்சா இந்த பக்கம் ஜீரோ வந்துடும் பத்து கே ஒரு எட்டு கே கூட்டினா பதினெட்டு கே அப்போ கேவோட மதிப்பு என்ன ஜீரோ பை பதினெட்டு தொகுதியில் ஜீரோ வந்துட்டாலே அதோட மதிப்பு ஜீரோ தான் கேவோட மதிப்பு ஜீரோன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதை கொண்டு எங்கே பிரதி இல்லாமல் பாருங்கள் ரெண்டாவதில் பிரதி இல்லாமல் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ என ரெண்டில் பிரதியிட ரெண்டில் பிரதியிட இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம ஜீரோன்னு பிரதியிட்டுருவோம் அப்போது ஜீரோ ரெண்டையும் பிரதியிட்டால் ஜீரோ மைனஸ் எல் இல்லையா மைனஸ் எல் ஈக்குவல் டு என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன்று என்ன செஞ்சிட்டோம் கேவோட மதிப்பு ஜீரோன்னு நம்ம இந்த இடத்துல பிரதியிட்டோம் ஜீரோ ரெண்டு பேருங்க ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் எல் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று அப்போது ஜீரோ மைனஸ் எல்னா மைனஸ் எல் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் மைனஸு கேன்சல் அப்போ எல்லோட மதிப்பு ஒன்று இப்போ பாருங்கள் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் எல் கே இந்த ரெண்டு மதிப்புக
இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் கொண்டு வந்து நம்ம பிரதிடணும் அப்போது கேவோட மதிப்பு நம்ம ஜீரோன்னு பிரதிட்டிருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஜீரோ பிரதிட்டோம்னா இது எல்லாமே ஜீரோ மாறி ஜீரோ இந்த பிரைன் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ மாறிடும் எல்லோட மதிப்பு ஒன்றுன்னு பிரதிட்டிருக்கோம் இது ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ ஜீரோவையும் இதையும் கூட்டினா இந்த உறுப்பு தான் வரும் கூட்டல் இல்லையா எல்லுக்கு பதிலாக ஒன்றுன்னு பிரதிடுவோம் அப்போ இந்த இடத்துல ஒன்று ஒன்று இதையும் பாருங்கள் இது மட்டும்தான் வரும் இதெல்லாம் எந்த மாற்றமும் இல்லை அப்படி எழுதலாமா பாருங்கள் பாருங்கள் ஒன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் நடுக்கு மூணு ஒன்று ஒய் ஒய் நடுக்கு மூணு ஒன்று இசட்டு இசட்டின் அடுக்கு மூணு ஈக்குவல் டு இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஒய் மைனஸ் இசட் எந்த மாற்றமும் இல்லை இசட் மைனஸ் எக்ஸ் எந்த மாற்றமும் இல்லை இந்த இடத்துல பிராக்கெட் போட்டு கேவோட மதிப்பு ஜீரோ இல்லையா நம்ம கண்டுபிடிக்க கே இன்டூ இங்கே என்ன வரும்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எல் எல்லோட மதிப்பு ஒன்றுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒன்று இன்டு எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இசட் ப்ளஸ் இசட் எக்ஸ் சரியா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஒய் மைனஸ் இசட்டு இசட் மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம பெருக்கிறோம் ஜீரோவையும் இதையும் பெருக்கினா நமக்கு என்ன வரும் ஜீரோ தான் வந்துடும் ப்ளஸ் ஒன்று இதையும் பெருக்கா இந்த பிராக்கில் இருக்குது அப்படியே வரும் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இசட் ப்ளஸ் இசட் எக்ஸ்னு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்டு ஒய் மைனஸ் இசட் இன்டு இசட் மைனஸ் எக்ஸ் ஜீரோ இதையும் கூட்டினா அந்த பிராக்கில் இருக்குது அப்படியே வந்துடும் பாருங்கள் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இசட் ப்ளஸ் இசட் எக்ஸ் இதுதான் நம்ம நிரூபிக்க வேண்டிய ஆன்சர் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி